ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்காக வண்டியில் போயிட்டுருக்காரு அப்போ வந்து அந்த தெருவில் வந்து இவர் நடக்கக்கூடாதுன்னும் போகக்கூடாதுன்னும் சட்டையே போடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை இவரை துரத்திக்கிட்டு ஒரு செருப்பை வந்து தூக்கி போட்டாங்க அதுக்கு இவர் என்ன சொன்னார்னா இன்னொரு செருப்பும் தூக்கி போடுங்க நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி நகைச்சுவை உணர்வோடவும் வாத்தியாரே அடிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை இருந்தவர் தான் வந்து நம்ம தந்தை பெரியார் அவர் ஈவேராகிய நான் பகுத்தறிவு பகலவன் பெண்ணுரிமை போராளி என்று பல பட்டங்களுக்கு சொந்தக்காரர் தந்தை பெரியாரின் கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் செயல்கள் இவை அனைத்தையும் நம்போடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கங்கள் ஈவேர ஆகிய நான் என்கின்ற இந்த தொடர் உரையில் தலைவர் பெரியார் அவர்களுடைய சிந்தனை பேச்சு செயல் அவர் நடத்திய போராட்டங்கள் இவற்றிலிருந்து பல்வேறு தகவல்களை பல்வேறு கோணங்களில் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் அவருடைய சிந்தனை மிகுந்த உரைகளிலிருந்து சில இடங்களை தொட்டு காட்ட இருக்கின்றோம் இன்றைக்கி கூட இந்த கேள்வி மிக ஆழமாக முன்வைக்கப்படுகிறது மனு தர்மத்தில் இப்படி இருக்கிறது நான்கு வருடங்களை பற்றி இருக்கிறது சூத்திரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்லாம் வைக்கும் பொழுது தீண்டாமை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்ற சூத்திர மக்கள் மீது ப பஞ்சமர்கள் மீது நடத்தப்பட வேண்டிய கொடுமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது இன்று சிலர் அதனுடைய ஆழமான வரலாற்று பின்னணிக்கு போகாமலேயே அதை எல்லாவற்றையும் நிராகரிக்கும் ஒரு வாதத்தை எடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் உதாரணமாக இல்லையே மனு தர்மத்தில் அப்படி சொல்லலையே அதற்கு பொருள் அது இல்லையே அதற்கு பொருள் நீங்கள் சொல்கிறது போல் இல்லை அதாவது வந்து முகத்தில் பிறந்தவன் அப்படியெல்லாம் இல்லை வேறு மாதிரி இருக்குது என்று வேறு ஒரு பொருளை தருவது இப்போ நம்ம வந்து இதை வரலாற்று ரீதியாக எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இதில் என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது என்ன பொருள் தரப்பட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் என்னென்ன செயல்கள் வரலாற்றில் வரலாறு முழுக்க நிறைந்திருக்கின்றன என்பதனை எடுத்து சொல்வது என்பது ஒரு வகை ஒரு வகையான பதில் தர்க்கம் ஆனால் பெரியார் சில விஷயங்களை எப்படி கையாளுகிறார் அப்படின்னு பார்க்குறது பெரியார் சில விஷயங்களை எப்படி கையாளுகிறார் அப்படின்னு பார்க்குறதே ரொம்ப வியப்புக்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது உதாரணமாக இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒருத்தங்க அப்படி சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உடனே போய் அவங்களுக்கு நம்ம ஈல்ட் ஆகிடுவோம் அவங்களுடைய போக்குக்கு நம்ம போயிடுவோம் போய் என்ன பண்ணுவோம் வேகமாக எடுத்து புஸ்தகங்களை புரட்டுவோம் வரலாறை தேடுவோம் இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதை எடுத்து அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படி பெரிய சொல்கிறார் சரி அப்படியே வச்சுக்கிடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நீ கோயிலுக்கு போனோன்னே ஒரு இடத்துக்கு மேலே உன்னைய வராதேன்னு சொல்கிறான்ல அப்போ ஏன் ஷாக் அடித்த மாதிரி நிற்கிற நீ வாட்டுக்க போக வேண்டியது தானே ஏன் உன்னால் போக முடியலை சாமியை வந்து தூரத்தில் நின்று குரங்கு மாதிரி எட்டி எட்டி பார்த்து கணத்தில் போட்டுக்கிறியே அப்படியே போட்டுக்கிற நீ சூத்திரம் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட இழிவு உன் மேலே சுமத்தப்படலைன்னா நீ ஏப்பா அதை ஏற்றுக்கிற அப்படின்னு பெரியார் கேட்குறாரு அதாவது நடைமுறையிலே இவ்வளவு பெரிய ஏற்ற தாழ்வுகள் எப்படி உருவாகிடும் இப்படி ஒரு தத்துவம் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு பிரிவு இருக்குல்ல சாதிகள் இல்லை ஏடி பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போச்சா ஆனால் இருக்குங்கிறது உண்மையாக இருக்கிறது இல்லையா அது வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தமாக இருக்கிறது இல்லையா அப்போது பெரியார் மீண்டும் அவரை இந்த மாதிரி தர்க்கம் செய்பவர்களுக்கு பதில் சொல்வதற்காக நூல்களை தேடி போவதில்லை அதற்கு பதிலாக வாழ்க்கையை தேடி போகிறார் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுகிறார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் சபரிமலையில் வந்து பெண்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பார்க்குறோம் உண்மையில் பெண் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் மாத விடாய் வருங்கிறது தான் காரணம் இது இன்றைக்கி இருக்க பெண்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த விஷயம் ஆனாலும் இன்றைக்கி அந்த தொலைக்காட்சி விவாதங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சிலரும் நம்மகிட்ட நேருக்கு நேரம் பேசுகிறவங்களாக இருக்கட்டும் அதை ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி ஒரு விஷயமே இல்லை நாங்கள் அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை எங்கள் சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லவே இல்லை ஆனால் பெண்கள் வரக்கூடாது ஏன் வரக்கூடாது அது அந்த கோயிலோட ஆகுமோ சரிப்பா அந்த ஆகமத்துக்கு என்னப்பா காரணம் இல்லை இல்லை அது வந்து அவர் 
ஐயப்பன் வந்து பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறாரு அதனால் கன்னி பொண்ணுங்களை பார்க்கக்கூடாது இப்படியெல்லாம் ஒரு அபத்தமான காரணங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ந்த நாடு உலகத்தில் வேறு எந்த நாடாவது இருக்க முடியுமா அதாவது இந்தியா அளவுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராக்கெட்டு தொழில்நுட்பத்தில் நாங்கள் வந்து வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளை மிஞ்சுகிற விதமாக கூட நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் அதாவது இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அடிப்படையில் எதையுமே மாற்றாமல் வாழ்க்கையில் எதையுமே மாற்றாமல் சராசரி மனிதனுடைய வாழ்நிலையை மாற்றாமல் இந்த தர்ம சாஸ்திரங்களையும் இந்த அமைப்புகளையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஆனால் நம்ம வருவாய்க்கு மீறிய பணங்களை கொட்டி நாங்கள் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக இருக்கிறோன்னு அதற்கு இணையான சில வேலைகளை செய்து கொண்டு அதன் பலன்களையும் மீண்டும் ஒரு பகுதி மக்கள் மட்டுமே அனுபவிக்கும் விதமாக பிரித்து வழங்குகின்ற ஒரு சூழ்ச்சியை இந்த சமுதாயம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றது நண்பர்களே இவர்களை எதிர்கொள்ள இவர்களுடைய தர்க்கத்தை சந்திப்பதற்கு பெரியார் அவர்களுடைய தர்க்க நெறி என்னவாக இருந்தது அவர் பதில் சொல்கின்ற முறை என்னவாக இருந்தது என்பதை கவனிப்பது என்பது நமக்கு பல்வேறு விதங்களிலே உதவியாக இருக்கிறது என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் இந்த உதாரணத்தை எடுத்து கூற வந்தேன் பெரியாரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு விஷயங்களில் அவர் தர்க்கம் செய்த முறை என்பது மிக முக்கியமானது நண்பர்களே பெரியாரை படியுங்கள் முழுமையாக படியுங்கள் வரிக்கு வரி விடாமல் படியுங்கள் நாளை சந்திப்போம் Thank you.